കേരള ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള ബയോഡേറ്റ ഫോമാണിത് അപ്പം ഈ ഫോം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കേരള പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പൻഡിക്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബയോഡേറ്റ ഫോമാണ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നെയിം ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് മലയാളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ നമുക്കിത് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പം ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നെയിം ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് എഴുതുക നെയിം ഓഫ് ദി പോസ്റ്റ് ഇൻ അപ്പം അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ട് ഇൻ കെ എസ് ബി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പി ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ഇൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പറും എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രമ നമ്പർ ഇത് അഡ്വൈസ് മെമ്മോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ക്രമ നമ്പർ അപ്പോൾ ആ ക്രമ നമ്പർ അല്ല സീരിയൽ നമ്പർ അഡ്വൈസ് മെമ്മോയിൽ ഏതാണോ ഉള്ളത് അത് വേണം നമുക്കിത് എഴുതാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് പേരും മേൽവിലാസവും നമ്മൾ അതിൽ എഴുതുക അതിലേത് റൈറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പം നെയിം ഓഫ് ദി അഡ്രസ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് മെമ്മോയിലുള്ള അഡ്രസ്സും പി എസ് സിയുടെ തുളസിയിൽ ഉള്ള നമ്മ അഡ്രസ്സും പേരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ തെറ്റാതെ അതിൽ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫ്രം എസ് എസ് എൽ സി തൊട്ട് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതാണ് താഴത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ടു കോളത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ എഴുതുക എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി പി ജി നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ഫോർ എന്നുള്ള ക്രമ നമ്പർ അനുസരിച്ച് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെന്നുള്ളത് എഴുതുക സ്കൂളിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇയറും എഴുതുക ഏത് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ പാസ്സായത് ഇതെല്ലാം സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ നെയിം ഓഫ് ദി ബോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർവകലാശാലയുടെ പേര് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബോർഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് ഓഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെ ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ സി ബി എസ് സിയുടെ എഴുതുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഡിഗ്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ അപ്പോൾ അത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഡിവി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ അവാർഡ് മെഡൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്കത് എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്പർ ത്രീ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളത് എസ് ഒ നോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുക ഫോർ നാലാമത്തെ നമ്പറിലേക്ക് പോവാം സിൽ നമ്പർ ജോലിയിൽ മുൻപരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഉത്തരവാദിത്വം എഴുതുക അപ്പം പ്രീവിയസ് ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക എസ് എന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നില്ലെന്ന് എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ നില്ലെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത അഞ്ചിലേക്ക് പോവാം ആർ യു കറൻ്റ്ലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇഫ് സോ ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കാം ഇനി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക എഴുതി നമുക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോവാം അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് നമ്പർ നോക്കാം ഒക്യുപേഷൻ അത് നമുക്കറിയാം ഫാദർ മദറിൻ്റെയും നമ്മുടെ പങ്കാളി സ്പോസ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററിൻ്റെ സ ബ്രദറിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒക്യുപേഷൻ അത് രേഖപ്പെടുത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് സിൽ നമ്പർ സെവനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമ്മൾ സെവനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് നമുക്കത് എന്തൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് തരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെ എഴുതുക അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടെ നമ്മളത് നോക്കിയിട്ട് പോകാമല്ലോ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റീഡിങ് ബുക്ക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്ക്സ് അതിൻ്റെ ഓതർ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം അതിന് നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അവരത് കൂടുതലായിട്ട് അവർ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് അത് നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണം അതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ട്രാ എക്സാമ്പിൾ ട്രാവലിംഗ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ചോദിക്കാം സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക ഒമ്പതാമത്തെ സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇന്നാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ സ്പോർട്സിലാകാം ഇപ്പോൾ കൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആകാം അപ്പം അതിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാം അത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നില്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കോളവും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടരുത് മാക്സിമം അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നില്ല് ഇടുക കൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നില്ല് ഇടുക അപ്പോൾ ബാക്കി ഇപ്പം സയൻസ് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും സെമിനാറുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുക പിന്നെ എൻ സി സി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് സീരിയൽ നമ്പർ നമുക്കത് അടുത്ത് നമുക്ക് പത്തിലേക്ക് പോകാം സീരിയൽ നമ്പർ പത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിവിൽ സർവൻ്റ് ആകണമെന്നുള്ള അഭിലാഷത്തിന് പ്രചോദനമായ ഘടകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചുരുക്കിയെഴുത എന്നാണ് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ സർവൻ്റ് ആകാനുള്ള ആകണം എന്നുള്ളൊരു അഭിലാഷം എന്തുവാണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പെക്റ്റ് ആണോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് അവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ അത് എഴുതുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പം പതിനൊന്നാമത്തെ സീരിയൽ നമ്പറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്സ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് എഴുതുക ഇപ്പം എന്തുവാ അത് നോർമൽ പങ്ക്ചോൽ എഴുതുന്നുണ്ട് സിൻസിയർ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പം യുവർ അംബീഷൻസ് ആണ് എന്ത് നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതുക സോ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഐ കഴിഞ്ഞ് ഡാഷ് ഡാഷ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റും സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സൈൻ ചെയ്യുക ഇത്രയും മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്